പനി ചുമ ശ്വാസ തടസ്സം എന്നിവയാണ് പൊതുവെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ധാരാളം രോഗികൾ ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷണം പോലും പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരുമുണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് ബെല്ലവ്യൂ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എമർജൻസി മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷണറായ ഡോക്ടർ റിച്ചാർഡ് ലെവിറ്റൻ പറയുന്നത് കടുത്ത ന്യൂമോണിയ ബാധയുള്ള കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ശ്വാസകോശം ഒരുപക്ഷെ ദ്രവമോ കഫമോ കൊണ്ട് തുറ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം എന്നിട്ടും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ശ്വാസ തടസ്സവുമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ കോവിഡ് രോഗികളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവരിൽ പലർക്കും രോഗബാധയുള്ള കാര്യം പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ നില ഗുരുതരമായിരുന്നു രോഗാവസ്ഥ ഗുരുതരമാകുവാനുള്ള കാരണം അവരിൽ പലർക്കും ഹിപ്പോക്സിയ അഥവാ രക്തത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ചില കേസുകളിൽ പല അവയവങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവിക്കാവുന്ന അത്ര കുറവായിരുന്നു ഓക്സിജന്റെ അളവ് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച കോവിഡ് രോഗികളുടെ എക്സ്റേയിൽ പോലും ശ്വാസകോശത്തിന്റെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ദ്രവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവരിൽ പലർക്കും ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിൽ പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് സൈലന്റ് ഹിപ്പോക്സിയ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് രോഗം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് വരെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ശ്വാസകോശത്തിൽ ദ്രവവും കഫവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ന്യൂമോണിയ ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിക്ക് ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിക്ക് ശ്വാസോശ്വാസത്തിന് തടസ്സം നേരിടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കോവിഡ് ബാധയുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരമായി രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് മാരകമായ ഒരു ലെവലിലെത്തും സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് സമുദ്രനിരപ്പിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെയായിരിക്കും ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ എന്നാൽ കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ രോഗികളിൽ ഇത് അൻപത് ശതമാനം വരെയായി താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലെവിറ്റാൻ പറയുന്നത് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിലും ആഴത്തിലും വിശ്വസിക്കുവാൻ ആളുകൾ നിർബന്ധിതരാകും ഇത് ശ്വാസകോശത്തിന് കൂടുതൽ കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യാം പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികളെ നിരീക്ഷിക്കാനെന്നാണ് ഡോക്ടർ ലെവിറ്റൻ പറയുന്നത് വിരലുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഈ ഉപകരണം രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൃത്യമായി കാ